Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam kiến nghị không giao quản lý cấp giấy phép lái xe sang Bộ Công an. Nâng cao trách nhiệm bản thân gia đình và cộng đồng khi tham gia giao thông. Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam vừa có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia ý kiến trong quá trình xem xét luật giao thông đường bộ sửa đổi. Trong đó đề xuất quan điểm nếu chuyển cấp giấy phép lái xe sang cho Bộ Công an quản lý là không phù hợp. Theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam hiện nay, nguyên tắc chế định trong pháp luật nước ta là cơ quan tổ chức thực thi và cơ quan kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm phải độc lập với nhau. Với mô hình hiện nay, ngành giao thông vận tải quản lý còn ngành công an kiểm tra, giám sát. Nếu có trường hợp sai phạm, tiêu cực thì công an xử lý. Thực hiện kế hoạch cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, được cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Triệu Sơn vừa phối hợp với ban giám hiệu các trường trung phổ thông trên địa bàn kiểm tra phát hiện xử lý học sinh thanh thiếu niên chưa đủ tuổi đi mô tô đến trường. Từ ngày 10 tháng 11 đến nay, đội cảnh sát giao thông công an huyện đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử lý gần 70 trường hợp chủ xe giao xe máy cho người chưa đủ tuổi điều khiển. Ngoài lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Triệu Sơn còn yêu cầu chủ xe gia đình viết cam kết nếu còn để tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Thưa quý vị và các bạn, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trung bình mỗi ngày cả nước có hơn 20 người ra đi vì tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông không chỉ cướp đi sinh mạng con người mà còn kèm theo đó là sự tổn thương về tinh thần, thiệt hại về vật chất cho người thân và cho xã hội không thể đo đếm được. Nỗi đau do tai nạn giao thông gây ra như nhắc nhở chúng ta phải có trách nhiệm hơn với bản thân, với gia đình và với cộng đồng mỗi khi tham gia giao thông. Bà Bùi Thị Cần, thôn Thạch Cừ, xã Thành An, huyện Thạch Thành, có anh Bùi Văn Duyên, sinh năm 1987, là con trai duy nhất. Thế nhưng một ngày trung tuần tháng 10 vừa qua, do tai nạn giao thông, anh Duyên đã mãi mãi ra đi không trở về. Cháu lớn rồi, cháu học xong ấy là cũng đi kiếm tiền để nuôi sống mẹ con. Cháu mất rồi thì bây giờ còn mình mẹ ở lại, thì là bây giờ thì là cũng bệnh tật, ốm đau. Cháu Đỗ Minh Nhật, 6 tuổi, là nạn nhân duy nhất may mắn sống sót trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 4 tháng 6 năm 2020 tại ngã tư giao cắt đường tỉnh 506 với đường liên xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn đã làm 3 người tử vong, một người bị thương. Mặc dù được người thân quan tâm, chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng với cháu Nhật mất mát vì thiếu hơi ấm của mẹ ruột thì không ai có thể thay thế. Và dẫu cho thời gian có làm vơi đi ký ức còn trẻ, nhưng nỗi ám ảnh về vụ tai nạn giao thông cùng một lúc cướp đi hai người thân với đứa trẻ này vẫn luôn hiện hữu. Tôi có mong muốn là muốn là cái người mà tham gia giao thông ấy khi cầm à, có lăng lái ấy, thì phải biết là mình đang nắm trong tay bao nhiêu sinh mạng thì mình phải biết làm thế nào để mà mình chủ động được tay lái, không không để lại những cái đau thương khác, rồi không những tính mạng của mẹ và em tôi và còn bao nhiêu tính mạng của con người khác nữa. Thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, 10 tháng năm 2020, cả nước xảy ra 11.653 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.456 người và 8.630 người bị thương. Còn tại Thanh Hóa, xảy ra 158 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người và làm 108 người bị thương. Qua phân tích, có trên 80% số vụ tai nạn giao thông xảy ra là do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông kém. Vì vậy, Ngày 15 tháng 11 năm nay cũng là năm thứ 9, Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông với chủ đề Tưởng nhớ người đi vì người ở lại. Đây là dịp để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát với gia đình, người thân nạn nhân. Đồng thời nhắc nhở mọi người nâng cao trách nhiệm, điều chỉnh hành vi của bản thân khi tham gia giao thông, không coi rẻ mạng sống của mình và của người khác tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.